Ага. То есть кто-то это заходил, да, Лен? Ну, в общем, будем удалять, потому что как бы за неэтичное поведение, сами понимаете. В общем-то, добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня, сегодня мы с вами, как всегда, понедельник. Понедельник у нас ответы на вопросы. И мы с вами, как, как мы договаривались, с понедельника, то есть с этой недели у нас начинаются очень серьезные вебинары, тренинги, школы. В общем, каждый день работаем абсолютно в усиленном режиме. И начать я хочу нашу с вами, нашу с вами сегодняшнюю встречу именно с нашей дисциплины, да, с чего она и началась немножечко, только некорректно. Да? А, очень, огромная просьба заходить по имени и фамилии. Лен, посмотри, пожалуйста, у вас есть буквально 2-3 минутки для того, чтобы выйти и зайти заново. Если вы зашли под каким-то ником, под какими-то знаками и так далее. Если вы не выйдете и не зайдете под правильными данными, имя, фамилия, желательно город. Ну, город можете не указывать, хотя бы ваши данные, имя и фамилия. Так как это делаем мы, как делаю я, Лариса Петрова, и вот вы видите, модератор Елена Любка. Да? Мы перед вами, мы открыты, мы говорим, и хотелось бы иметь такую же обратную связь с вашей стороны. Поэтому огромная просьба, выйдите, зайдите с вашими правильными данными. Если останутся ники и так далее, будем удалять, удалять, блокировать комнаты. Ребят, не обижайтесь, да, давайте немножечко, немножечко правильно себя вести. Надеюсь, что меня слышно хорошо, раз уже пошел такой, такой отзыв, да. Все отлично, ребят, все, не пишите в чате, я закрываю как бы, чат, потому что у меня есть ответы на вопросы, которые я уже приготовила, и вопросы, которые, если вдруг у вас останутся, я открою чат, и тогда мы с вами будем уже вести диалог, хорошо? А пока слушайте, пожалуйста, внимательно. И начну я с нашего расписания, которое на эту неделю, хотя немножечко съехала, конечно, делаешь, в общем-то, как-то как вроде красиво получается, как в комнату вставляешь какие-то кандибоберы. Ну, ничего страшного, главное, что видно, да. А более того, в чатах я знаю, что там Катя и ребята уже скидывали а, так, такой текст достаточно хороший. Единственное, что вам нужно сделать, это вторник поменять, потому что, я не знаю, спикер был другой написан, откуда вы взяли, непонятно. Но, тем не менее, вот как бы, а, вот, вот, вот это новое расписание, оно абсолютно корректно и правильно, мы сегодня собирались на планерке, мы каждый день понедельник собираемся, и мы уточняли это расписание более того спикеров. Итак, понедельник, как всегда, с вами я, Лариса Петрова и Елена Любка вот с нами, может быть и другие лидеры будут. В любом случае у нас с вами понедельник, ответы на вопросы. Всегда это проходит 20.00 по Москве, конференц-комната это же самое, я здесь писать не стала. Вторник у нас с вами уже завтра, кстати, презентация для новичков, поэтому у нас с вами есть время поработать на приглашение в нашу компанию Либертаджа. Спикер Мария Пранова. Ну, Пранова, я думаю, правильно я написала фамилию. Если что, у меня Мария поправит. 20.00 по Москве. Во вторник дневная презентация 13.00 по Москве. Спикер Елена Елизавета. О, Елизавета Комарова. В среду в этот же день школа, презентация плюс школа. На презентации будет спикер Сергей Королев. А вот школа, как всегда, по средам у нас с вами она есть, но не обязательно каждую среду. Как только будет какая-то тема, которую нужно обязательно раскрыть, мы это будем делать после презентации. То есть немножко такие уточнения по среде. Во-первых, в среду будет дневная презентация для отдаленных районов, и вести ее будет Елизавета Комарова, она из Красноярска. И в среду же у нас будет презентация, и будут, к вашему вниманию, спикер Сергей Королев. Кстати, Сергей Королев и Мария Пронова – это партнеры Лены Давыдова, это партнеры, которые живут на Кипре, киприоты, да, она их называет так ласково, мои киприотики. Поэтому думаю, что очень интересная информация будет от них, их видение бизнеса по Либертаджа, потому что, в принципе, слайды и презентация у нас одна, но видение каждого партнера, каждого лидера, каждого спикера именно 
как он видит Либертаджи, конечно, у каждого свое, и отношение свое. Поэтому с удовольствием, ребят, мы завтра зайдем, будем слушать и завтра, и в среду, и так каждую неделю. Мы очень-очень рады, что вы с нами, мы очень рады, что вы присоединились, и будем рады, конечно же, послушать вашу презентацию каждый вторник и каждую среду. Поэтому можете это расписание записать, спикеров, конечно же, тоже записать. А Лизаньку вы слышали, Елизавета Комарова, она когда-то проводила в самом начале, ну это я про старичков говорю, да, а, дневные такие а, презентации, достаточно тоже интересно, мне очень нравится ее подход, и, а, в общем-то, это время больше подходит для отдаленных районов, то есть это северные страны, те, у которых время уже далеко, когда мы в 8 начинаем, уже в, в, в этих городах и странах уже хочется ложиться спать, да, или многие уже спят. Поэтому 13.00 по Москве, это очень такое хорошее, оптимальное время, и будьте добры, приглашайте уже заранее ранее, зная расписание, новичков на наши презентации. Начинаем работать в таком э, усиленном режиме. Да? В четверг у нас с вами презентация, плюс ответы новичкам, спикер наша любимая Лена Любка, которая всегда доносит до вас очень четкую, конкретную информацию, ну и, конечно же, отвечает на, на вопросы новичкам. Итак, ответы на вопросы у нас после презентации, это четверг, и ответы на вопросы для старичков, то есть, ну вот мы с вами, да, те уже для партнеров компании, это у нас понедельник. Поэтому не путайте эти два дня и в четверг, уважаемые партнеры, огромная просьба, не заходите и не задавайте вопросы, те, на которые Лена отвечать не будет, только ответы новичкам. Давайте немножко дисциплинированно соберемся и будем работать уже в таком режиме, ну, как это положено работать, да? Начинаем догонять наших западных партнеров, чем мы хуже называется. В пятницу у нас с вами презентация плюс маркетинг. Но в данном, момент, в данном случае мы решили, что маркетинг, по, вернее, школа по маркетингу, которая рассказывает Таня Барова, это как и презентация и маркетинг. Это уже было у нас в прошлую пятницу, вы это слушали, тоже в 20.00 по Москве. И я думаю, что это будет систематично, потому что маркетинг должен быть разобран, разобран и рассказан от отдельно, независимо от презентации, потому что нужно разбираться, какие деньги нам здесь предлагают, как мы можем зарабатывать, и, в общем-то, маркетинг одно за другое, так как маркетинг достаточно а, сложный, я имею в виду сложный в том смысле, что есть множество источников дохода, только в одной компании Либертаджи. Поэтому вот эти все источники, вот эти возможности, да, вы должны полностью все взять для себя, принять и понять. Поэтому школа, школа по маркетингу, мы решили, что она будет отдельно, и думаю, для вас это будет особо очень-очень хорошим подспорьем. Ребят, еще у нас такие новости. Это два человечка, которые значит, вызвались помогать, помогать партнерам. И уже это происходит, начиная с прошлой недели, это проводит такие индивидуальные встречи Анатолий а, Сапрыкин. И на этой неделе уже сегодня были две группы, они были еще маленькие, потому что мало мы проинформировали людей, надо написать во всех чатах. Интернет-бизнес для новичков. Группа, которую собирает, эта группа в хангауте, эти группы небольшие, там 10-15 человек, сразу предупреждаю. Они будут проходить каждый день с понедельника по пятницу в 13 или 14.00 по Москве. Значит, я видела, что Люда уже сделала сегодня чат. В этот чат нужно добавлять своих партнеров, которые хотели бы участвовать на этом мероприятии, я имею в виду вот на такой школе. И в этом чате Люда уже будет скидывать ссылочки на Hangout, потому что заранее, вы знаете, такую ссылку создать невозможно. И почему Hangout? Потому что здесь индивидуальные такие групповые, я имею в виду, школы, где можно задать вопрос спокойно, не так, как в этой комнате. Да? Вы можете задать вопрос, только написав, либо и не каждый может говорить, потому что ни у кого-то микрофона, у кого-то еще что-то. Поэтому а, такие вот возможности, они очень-очень а, классные. Я у... Благодарна ребятам и Анатолию, потому что он индивидуально работает с партнерами. А вы знаете, что огромное количество партнеров на сегодняшний день остались без спонсоров, без тех людей, которые, ну, как говорится, подписали и бросили, да, побежали куда-то в другое место зарабатывать. А есть такие, которые не очень любят работать со своими партнерами, подписали, ну и дальше, как хочешь, так и работай. В общем, разного рода. Поэтому спасибо ребятам за то, что они тоже отозвались и работают 
тратя свое время или вкладывая свое время именно в нас с вами. Поэтому школы эти очень интересные, индивидуальное обучение, Толя тоже знаю, делает очень интересно, у меня уже были отзывы, он буквально по бэк-офису проходит с каждым. Народа у него уже много, тоже вам говорю, поэтому не обижайтесь, если сразу в ту же секунду он вам не ответит, и вы не сможет с вами пройти какое-то обучение, записывайтесь заранее, потому что, сами понимаете, людей много, не так много отзываются работать, да, видите, нас немного, но мы все, в общем-то, такая дружная команда, и все для вас. Но, тем не менее, в общем-то, лед тронулся, и на второй год работы, я имею в виду работы в Либертадже, да, потому что вы знаете, что компания уже отметила один год, и следующий год у нас очень-очень такой динамичный, интенсивный. Вот это как бы такие, такие, такой еще напоминалка, да, так скажем, по расписанию. Ну, я надеюсь, что все подошли, я не буду убирать это расписание, кто будет подходить, будет его видеть, хотя еще раз говорю, в чатах скидывайте, напоминайте. Катюш, спасибо тебе большое, что тоже все пишешь, скидываешь напоминаешь постоянно, потому что это тоже большая работа, так как ну, не, не всегда можно уследить за тем, где, где какая информация написана. Поэтому каждый занимается, как говорится, своим делом, каждый помогает, в общем-то, и мы с вами, могу сказать, точно дружная команда, которая действительно стартует еще усиленней с новыми силами. Итак, вопросы, которые интересуют а, да, Анюте и Катюше отдельное спасибо, вот Лена пишет. Еще, значит, то, что интересует, э, интересует партнеров на сегодняшний день, это такие четыре пункта. Первое – это трансферы, второе – апгрейды, третье – вывод и четвертое – ваучер, да, что за кнопочка у нас появилась. Итак, давайте э, обо всем по порядку. Первое – трансферы. Итак. Сегодня мы проводили сами, вот мы собирались лидерским советом, я вам говорила, да, что мы каждую понедельник проводим планерку, и я слышала и видела, что во многих чатах и мне тоже писали, что не проходят трансферы, не загружаются документы. Что такое, мы не поймем, либо документы у меня в порядке, значит, трансфер не проходит, не могу понять. Мы сегодня специально пробовали проводить трансферы, и вот Таня Боровая не даст мне соврать, Пока мы заседали, так скажем, и я, и она, мы сделали трансферы. Трансферы от одного имени на мой второй же, допустим, аккаунт. Да? Документы те же, данные все те же. И скажу вам результат. У Тани трансфер прошел достаточно быстро, потому что до этого она уже проводила на той неделе трансферы и переписывалась с упортом, где не понимала, что ей нужно поправить. Так вот, ребят, значит, что нужно сделать, если у вас не проходит трансфер? Прежде чем, это я напоминаю уже, наверное, в 150 раз, потому что об этом мы говорили, говорили не раз. Прежде чем сделать трансфер, прежде чем сделать какую-то операцию, что касается денег с деньгами, да, вам необходимо зайти в раздел «Профиль». В этом разделе «Профиль» вам необходимо проверить все ваши данные. Когда вы заходите в раздел «Профиль», там есть кнопочка «Эдит». Мы уже 100 школ по этому поводу делали, и ролики есть, и все что угодно. Но, тем не менее, почему-то многие об этом забывают. Значит, когда вы открываете эту кнопочку, там есть поля, которые нужно заполнить. Я имею в виду ваш профиль. Улица, дом, квартира, в отдельных графах, где это написано, они все должны быть заполнены. Далее, район потом страна проживания, дальше город и выбрать в галочке, да, и телефон. То есть у вас все эти пункты основные должны быть заполнены. Если у вас где-то не написан либо район, либо страна, не выбраны, что-то одно, трансфер не пройдет. Это не полная информация в инфо, поэтому, ну, в профиле. Поэтому обязательно зайдите, проверьте. Как только проверили, поправили то, что необходимо, сделали сейф, обновили, вышли с этого аккаунта и зашли заново. Зашли и опять проверили профиль. И только тогда, если вы уже убедились, что четко, посмотрели документы загруженные, у вас все свежие, нормальные справки, не старше трех месяцев, только тогда можете делать, делать трансфер. Трансфер можете делать только тем партнерам, которые выше статуса бронза и бустер, да, выше бустера, начиная с серебра. 
Те, только те партнеры, которые точно так же верифицированы, как и вы, то есть у них точно так же в порядке документы и данные, которые написаны в профиле, да, все заполнены, как положено, ну, про соответствие я уже не говорю, надеюсь, вы это понимаете. А, у, если у каждого из партнеров есть как минимум 300 долларов на балансе, и переводите вы как не меньше, чем 300 долларов. Надеюсь, это понятно. Это условие было, есть и остается, ничем не меняется. Смотрела несколько аккаунтов на прошлой неделе, когда партнеры говорили, ну, звонили мне и говорили, посмотри, я не могу понять, вот у меня все четко, все здорово, все хорошо, у меня документы свежие, у меня значит, в профиле все написано, но почему-то трансфер не проходит и до сих пор висит там какое-то время. А потом, а потом, значит, трансфер отменяют и пишут, значит, ну, что-то написала, да, э, в суппорте что-то написали. Я не могу понять, какая причина, я смотрю, все хорошо. Открываем мы аккаунт, я сама смотрю своими глазами, поэтому, если вы сами даже не увидели, э, может такое быть, как замыливается, да, глаз, как говорится, одно и то же, и вы можете не заметить. Поэтому просите спонсора, чтобы посмотрел он, либо еще одного человека, который тоже как сказать, сторонний глаз, да, со стороны, чтобы он посмотрел, правильно ли у вас все, достоверно ли то, как вот должно быть на самом деле. И, как правило, как правило, не заполнена вот эта строчка, где мы пишем район, либо там город не, не выбран, да, штат. Поэтому, ребят, обязательно, то есть человек говорит, да, я это сделал, или на сейф забыл нажать, то есть, значит, обновить. Либо на, забыл выйти, зайти, потому что мы так делали несколько вариаций, потом, как только мы делали, у нас все проходило, и вот сегодня мне должны, кстати, отписать, прошли ли трансферы уже вот с той корректировкой, которую мы делали. Поэтому, ребят, мы сегодня сами специально протренировались на лидерском совете, как, как это все происходит. У Тани документы проверены, она уже этот это, этап прошла, хотя у нее не, был, не была заполнена там строчка район, да. Она этот этап прошла, у нее сегодня мгновенно, мгновенно эти деньги улетели. Ну, перевелись я имею в виду, трансфер прошел. Я, честно говоря, давно не проводила трансфер, и а, у меня, вот я до этого не заходила, некогда было, не смотрела, я проверяла, вернее, мы делали вместе, у меня трансфер сразу не прошел. То есть это говорит о том, что мои документы будут проверять. Как только они проверят один раз, вот Лена Давыдова говорила, что на прошлой неделе буквально три дня она делала трансферы, они летали буквально в секунду, то есть быстро. Опять же, если у вас уже проверены четко документы, ну, вот начиная с нового момента, да, с, с, нового, с 1 октября, эти документы, я так понимаю, уже больше проверяться не будут, как, как и обещали, и говорили, и они будут проходить быстро. Поэтому, ребят, что касается трансферов, у кого не проходят, еще раз внимательно проверяйте. Если даже вам кажется, что все хорошо, позвоните вашему спонсору и проверьте вместе, потому что просто так ну, не, не пройти не может. Я говорю, что мы это проверили, все, все проходит. Следующее, что касается апгрейдов. Если мы говорим про апгрейды, сегодня 6 октября, ну и вы знаете, что по новому маркетингу, как бы апгрейды говорили, что апгрейдов не будет. Но апгрейды еще есть, я не знаю, будут ли они, долго ли они будут. Ответа на этот вопрос нет, мы не знаем этот, этот момент, но раз они есть, пользуемся моментом и делаем апгрейды. Сегодня мы делали, апгрейды проходят мгновенно. Есть еще такое уточнение, что значит, не заводятся документы, суппорт об этом знает, не заводятся документы почему-то на бронзе. А, значит, на документы заводятся, если пакет платный, причем все это происходит быстро, почему-то на бронзе нет. Ну, в общем, об этом, э, э, мы уже известили суппорт, все в курсе, поэтому как бы, ждем, ждем изменения, да? может быть, что-то у них по программе. Поэтому... Поэтому, значит, вопрос был такой, если я сегодня на бронзе, но мне партнер мой вышестоящий хочет, допустим, сделать апгрейд, то есть оплатить им инвойс, да, собственно, вы знаете, что мы многим партнерам оплачиваем инвойс с любого бэк-офиса, где есть деньги, да, и где хватает на апгрейд. Так вот, таким партнерам апгрейд делать, то есть оплату инвойса делать можно спокойно, даже если у него не загружены документы. Апгрейды, сразу говорю, проходят. Причем проходят мгновенно. Как только, как только инвойс ваш вам партнер оплатил, ну, там или апгрейд, как он называется, по-другому, неважно, 
Как только инвойс оплачен и оплаченный получается статус, любой хоть какой, вы можете в этот момент загружать уже документы. То есть после этого. Не переживайте, не бойтесь. То есть если вы на бронзовом пакете и у вас еще вдруг не встали документы, то есть ну, не проходят никак, не переживайте, апгрейды и инвойсы создавайте, вам любой, хоть кто-то из партнеров может оплатить. Ну, по договоренности, вы знаете, как это у нас происходит. То есть все проходит мгновенно. Следующее, опять же, все это проверено. Да? Следующее. А следующий пункт – это вывод. Если мы говорим про вывод, вывод денег, значит, на выходные исчезла кнопочка «Виндрайв». Она исчезла не потому, что исчезла навсегда, и все у вас исчезло. Нет, конечно, все, все появится и все будет. Мы, это просто, просто э, программисты работают над тем, чтобы создать для нас с вами вот эту кнопку, которая будет перекидывать нас на э, портал именно по управлению деньгами. Помните, когда ребята приехали э, с Португалии, наши лидеры, э, они рассказывали что, э, об этих новостях, да, что будет такое, такая возможность отдельно на, может быть, на портале, может быть, здесь же они кнопку сделают. В общем, это будем посмотреть, как, сделает, как сделают программисты, да? Но будет возможность управлять нашими деньгами и уже с учетом, насколько я понимаю, карт. Потому что, если мы говорим про карты, карточки уже получают и Испания, и Италия. Лена Давыдова вот сегодня говорила, что она переговаривала с партнером, это Лариса Клаус, знаете, тоже из Испании, да? у которой огромное количество партнеров из Китая, мы про нее тоже рассказывали. И вот она сказала, подтвердила, что уже многие партнеры получили карты. Нам, конечно, это процесс ожидания, так что ждем. Если кто-то из России, из Латвии, Литвы, может быть, из э, Украины, в общем, из стран СНГ, да, кто-то первый получит карту, сразу же отпишитесь, скажите, потому что для нас это очень важно, так как мы должны понимать, как доходят карты до наших стран, в нашу страну, да, до наших стран, до наших государств, до наших городов. Поэтому... Мы ожидаем, конечно же, карты, но что касается этой кнопочки, не пугайтесь, еще раз говорю, все, все абсолютно соединяется с картой, потому что следующие выводы, которые нам нужно делать, это будут выводы уже на карточку. Многих уже эти карты, ну я имею в виду многих, это зарубежные партнеры, конечно же, им там проще, им ближе, как всегда, им немножечко повезло больше, чем нам, но у нас чуть подольше, но в любом случае спасибо, что мы присоединены к ним из самого начала. Это уже очень радует, и это большое, большой как бы плюс да, к тому, что мы с Либертаджа уже год, то есть с самого старта, а не потом, через год, когда сливки собраны, и там уже делать нечего. Поэтому... Чуть-чуть процесс ожидания, потому что к нам и дольше будет идти, но тем не менее процесс этот уже идет. Значит, что касается вывода, надеюсь, понятно. Следующее, то есть ждем вот этот вот, то есть как только программирование закончится, кстати, будет по этому и инструкция, и видео отдельно. Что касается ваучера, который появился в разделе финансы, самая последняя кнопка ваучер, и очень многие запаниковали, ой, что же это такое, я в понедельник не смогу делать, я просто в выходные как бы, не у компьютера, потому что есть еще и дома, дома семья, да, которым нужно заниматься и уделять время. Но когда я потом подошла уже поздно вечером в воскресенье к компьютеру, включила, было очень много значит, вопросов, что за ваучер появился, смогу ли я в понедельник делать задания, вдруг у меня не будет доступа к аккаунту. Ну, в общем, знаете, кто... Страшилки, сам, сами себе рисуем страшилки. Ребят, не надо ничего себе придумывать и рисовать. Будет всегда информация, и только после того, как будет информация, будут действия. Информация, я имею в виду, официальная. Официальная и у нас в бэк-офисе, и алерты приходят, и только тогда происходит какое-то движение. Если появилась кнопочка, программисты это сделали, но нет еще информации официальной, не пугайтесь, не бойтесь, никто никого никуда не заблокирует, никто не обидит никого, это я 100% вам говорю. А, ждем информацию, как только информация появляется, либо мы ее узнаем, до нас доводят, либо это будет алерт, мы естественно до вас доводим и все это 
рассказываем, как правильно дальше действовать, из этого уже будет, будет понятно, что нам нужно дальше делать. Но, но то, что нам нужно оплачивать киты, это будет активность ежемесячная по каждому пакету, да? если вы хотите иметь доступ к пакету плюс к структурным абсолютно бонусам всем, вы прекрасно понимаете, что про эти киты мы говорили уже два или три месяца назад. Вы это знаете, более того, мы уже оплачивали киты. Где брать вот этот вот ваучер номер, это все будет сказано. И как только все нам скажут, мы будем, естественно, я так думаю, что мы воспользуемся теми номерами, которые у нас были оплачены. И дальше мы будем уже оплачивать на следующие месяцы, начиная с октября месяца, как вы поняли, вот из этого ваучера, если там нажать, там видно, что с октября уже пошел отчет. Да? Так что, ребят, спокойно, никто никого не блокирует, никуда, нигде. Мы видели, что сегодня все спокойно выполняют задания. А, значит, с утра были задачи закрыты, потом они открылись. Далее нам начислили за прошлую неделю уже на баланс недельные наши за значит, клики, то есть за задания. То есть все в плановом режиме, как есть. Никого, я надеюсь, не обидели. И надеюсь, что никому аккаунт не заблокирован. И как бы все, все начисления у всех есть. Я думаю, что все это видят. Поэтому по этому поводу не волнуйтесь. Еще раз вам говорю, как только будет официальная информация, и только после этой официальной информации у нас с вами будут следующие действия. Поэтому спокойненько завтра также выполняем задания, встаем с утречка. Мы начинаем уже сегодня, прямо рекомендую, прямо сейчас, не отходя от кассы, начинать приглашать на завтра на презентацию новичков, потому что завтра у нас встреча с замечательным спикером Марией Прановой в 20.00 по Москве. Просто замечательная будет презентация. Новички, новички должны это видеть и слышать. Более того, и мы тоже придем Мариночку, Марию послушать, потому что мне очень интересен взгляд со стороны особенно с другой, вообще с другого континента, так скажем, да. В среду тоже у нас презентации для новичков и четверг, так что, ребят, поработаем просто на полную катушку. Работать, работать, еще раз работать. И зарабатывать, потому что скоро у нас с вами будет куда вкладывать огромные, прям не побоюсь этого слова, деньги которые мы заработаем внутри Либертаджи, потому что мы ждем открытия интернет-магазина. Кстати, надеюсь, Клик Плюсом или Клик Мастером все довольны. Да? Я вижу, что очень многие уже воспользовались, очень многие уже действительно полюбившийся продукт всеми, когда это был Клик Плюс, и очень многие уже пустили свои, поставили, вернее, свои, там может быть в порядке очередности. Я знаю, что там огромное количество просто стоят еще в очереди сайтов для просмотра. Но, в общем-то, на самом деле интересный вариант для того, чтобы... Вот, кстати, ребят, меня спрашивали, а можно ли выводить деньги каким-то образом там на бронзовом пакете и так далее. Кстати, вот еще хороший вариант, когда вы из накликанных ваших денег можете рассказать об этой возможности, что организации, структуры, кто-то в вашем городе, там, да не знаю, интер... по, по интернету уже много информации можно, пере... можно передать. А, кто не является партнером Либертаджи, они вам отдают наличку, а вы просто-напросто оплачиваете со своего бэк-офиса бэк вот эту услугу, взяв URL, то есть страничку, которую вам дадут э, заказчики, да, так скажем, чтобы эта страничка ходила в интернет, делала рейтинг, чтобы, ну, смотря кто что хочет, да, и таким образом вы можете обналичивать деньги. Это, кстати, очень хороший вариант. Через продукт, о чем мы тоже говорили раньше. Ну, в общем-то, мы ждем еще интернет-магазин, конечно же, с, с, прям вот с, с большим нетерпением. Значит, надеюсь, что на основные вопросы я ответила. Трансферы, апгрейды, вывод денег, ваучер, то, что касается этих кнопочек, Вопросы эти не задавайте. Ребят, я отвечать на то, на что ответила, не буду. Если у вас есть вопросы, остались, на которые я не ответила, которые я не затронула, я открываю чат. Вы можете эти вопросы писать, и, конечно же, я на них отвечу по мере, естественно, возможности. Если еще не будут ответов каких-то, то, значит, ответим позже.
Надеюсь, расписание все переписали. Это расписание, ребят, еще раз прошу, вот Катя, Анюта, еще кто-то из ребят, кто скидывает эту информацию, скиньте, пожалуйста, еще в чат и расписание. Пожалуйста, потому что нам нужно сейчас прямо на расписание поработать очень-очень усиленно, да, на команды. Так. Всего один вопрос. Сейчас дни, когда можно выводить деньги, но куда их вывести? Я ответила на этот вопрос, Александр. Почему до сих пор нет резидуально за июль и август? Значит, за июль и август резидуальные есть. Нина, посмотрите в коптив баланс. Загляните туда. Резидуальные приходит именно на коптив. Так, скажите, пожалуйста, апгрейды своему рефералу я могу сделать за свои деньги в офисе с баланса или надо покупать за наличку? Значит, апгрейды своему рефералу, Вера, вы можете сделать за свои внутренние деньги в бэк-офисе с баланса плюс коптив баланс. То есть ваш партнер реферальный, ваш реферал заходит к себе, делает, создает инвойс. Мы тоже создавали фильмики на YouTube, зайдите, посмотрите. Вся информация есть. Создает инвойс, номер инвойса скидывает вам. Вы к себе заходите. И в ордере оплачиваете этот инвойс. Мгновенно все встает. То есть с вас деньги снимут, вашему рефералу повысят пакет. То есть до того, который он сделал. Все происходит. Так, ну по вашей договоренности, конечно, как вы с ним договоритесь. То есть он вам там, как он с вами расплачивается, вы уж сами договариваетесь. А где мы, кстати, так очень многим помогли. Вот так, типа кредитов, не кредитов, займы, очень, очень многим партнерам помогали когда-то. Так, где можно найти статистику, сколько всего партнеров, в каких странах. Когда вы заходите в статистику, ребят, в раздел Network, да, то там написано, что статистика еще дорабатывается. Поэтому вы пока видите только то, что видите. Какие новости привезли с Португалии по выплатам в Луганской и Донецкой области? Анна, не имею понятия, что касается Луганской, Донецкой. Лена, передам микрофон, она потом скажет. Так, у меня есть платный пакет, я хочу купить еще один платный пакет. Что для этого нужно? Зарегистрировать еще один аккаунт на другую почту, свою фамилию или как? Если есть видео, как купить второй пакет. Значит, Вера, вы под свой основной логин, ой, под свой основной аккаунт, он у нас у всех один единственный, можете делать и регистрировать себя сколько угодно раз. Влево, вправо, такой золотой треугольник, да? И только под свое основное имя. То есть, если захотите сделать 3, 4, 5, 6, 7, 8, вы не делаете под вторым, третьим, четвертым. Вы делаете только под своим основным. Регистрируйте по своей же ссылочке себя на другую почту, но фамилия ваша будет та же самая. Документы те же самые. Адрес все то же самое. У вас только будет другой логин, вы его придумываете, конечно, и у вас будет другая почта. Вот это единственное. Все остальные данные у вас будут абсолютно те же самые. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Только ставьте лево-право обязательно, чтобы у вас еще и сработал, в дальнейшем работал и бинар, и все остальное. Так. Что с деньгами, которые кто оплатил кит в августе-сентябре? Не пока ничего, Валерий, я уже сказала, ждем информацию. Значит, здравствуйте, у новых партнеров не загружаются документы. Ребят, я уже говорила на эту тему, что что касается бустера, а бронзы об этом знает суппорт, поэтому писать ничего не надо. Что касается, что касается платных пакетов, все загружается абсолютно. Значит, нет населенного пункта в поисковике. Если вы нажимаете галочку, и там нет этого пункта, да, да, Ирин, вот в этом случае вам нужно написать в суппорт с просьбой откорректировать и занести вот именно этот населенный пункт. У нас уже такие случаи были, и суппорт дает программистам эту задачу, и программисты довносят, так скажем, поисковик, населенный пункт, которого там нет. Поэтому вот по этому вопросу обязательно, что касается загруженности документов, просто периодически проверяйте, скоро это все исправится. Так, дальше. 
Могу ли я сейчас перейти на бустер пакет, если у меня на коптив балансе малая сумма? Что у меня... Так. Могу ли я сейчас перейти на бустер пакет, если у меня на коптив балансе малая сумма? Что у меня есть на данный момент? Авиалабли баланс. Значит, смотрите, авиалабли баланс, он не входит, он не, не, он входит в баланс. Он не отдельной строчкой. Значит, для того, чтобы сделать пакет бустер, вам нужен баланс плюс коптив баланс. Вместе это должно составлять 399 долларов. Авиалабли баланс, он входит в баланс, поэтому здесь вы его никак не учитываете. У вас денег здесь на апгрейд не хватает. Так, умер партнер, что его с кабинетом произойдет? Умер партнер, ну, либо у вас есть данные какие-то, либо я не имею никакого понятия. А, во всяком случае, ребят, смотрите, у меня есть дети. У каждого из вас есть дети, у вас есть родственники и так далее. Вы, кстати, подключаете родственников, и знаете прекрасно, что у вас 150 аккаунтов. Ну, пусть скажем несколько. А у меня, допустим, есть еще и муж, да, дети, муж, там, внуки, я не знаю. А также и у вас, наверное, Виктория, у вас есть дети, которые, у вас где-то записаны ваши данные. Обязательно застрахуйте себя сами. Передайте ваши данные на всякий случай вашим вашей семье, чтобы они могли воспользоваться вот этими данными. Ну, а дальше уже вы пишете в суппорт, если вы хотите переоформить на себя, прикладываете документы, которые, ну, с, э, которые доказывают да, смерть, допустим, партнера там, вашей мамы. Я думаю, все это решится, и этот аккаунт просто-напросто перейдет вам. Так что это не вопрос. Так, у меня пакет Silver, третью неделю начисления тут по 15 долларов. Хочу сделать апгрейд, не могу. Суппорт обещал. Значит, сегодня, Константин, насколько я знаю, по тем, это по тем пакетам, которые слетали когда-то. Значит, на сегодня мне сказали, что за ту неделю начисления сделали правильные, то есть те, которые должны были быть. А, то, что касается предыдущих недель, а, эти, эти перерасчеты должны быть сделаны. А, поэтому... В суппорт, естественно, обращались не только вы, обращались все, не знают, это, это как бы такой массовый, массовый вопрос. Да? Поэтому ждите изменений, потому что изменения в начисления будут. Во всяком случае, сегодня мне уже сказали, что они есть. Так, как найти спонсора? Если можете, дайте реф ссылку, мой спонсор не активен. Значит, Юлия, спонсор, ссылку я никому не даю. А если мы говорим о том, вы, наверное, еще не, в, не у нас в системе, значит, спонсора, вы, если вы в системе, то вы видели, что у нас работают ребята с теми, у кого нет спонсора, да, то есть, ну, как бы потеряны и так далее. Поэтому, что касается работы, если вдруг у вас спонсор с вами не активен, не работает, то вы уже в системе. Вы не сможете второй раз, не имеете права просто регистрироваться под другого партнера. У нас нет такой возможности. Вы уже работаете по, на том аккаунте, который у вас есть, просто-напросто обучаетесь у нас у всех. И, так скажем, даже те партнеры, я еще раз вам говорю, которые работают со всеми. Также Анатолий да, подбирает, как говорится, помогает и показывает, и рассказывает, если какие-то вопросы. И вы знаете, вы видите, что у нас и школы, и презентации каждый день мы в, этом, в этой комнате. Поэтому я думаю, что для вашего развития это не помеха. Вы будете развиваться, было бы ваше желание. Вот и всего лишь. А, так. Значит, ребят, я не буду отвечать на эти вопросы, про ваучеры я сказала, про киты я сказала, значит, обработать ничего не открывается, но это вопрос вашей компьютерной грамотности, все открывается абсолютно. Так, значит, на это я тоже ответила. Далее я хотел, так, я хотел, чтобы мне ответила, ответила Елена Любка в скайпе, мой ник Космос. Окей, Лена, я думаю, увидела. Сделайте, пожалуйста, презентацию для для того, как развиваться на бронзе без покупки а, личных платных пакетов. Окей. Ну, вообще, Юля, на самом деле у нас есть школы и огромное количество в YouTube найдите. Для чего мне нужен бронзовый пакет? И как мне, имея бронзовый пакет, сегодня стартануть и уже на следующий месяц иметь достаточно приличный капитал? Посмотрите, огромное количество и опыт наших ребят, которые, а, которые начали с нуля абсолютно. Этому примеры Лена Любка, этому примеры все наши лидеры. Ну, многие во всяком случае. Поэтому очень много информации на YouTube. Очень. Так. Э -э 
Трансферы проходят за один день, даже с прошлогодними справками. Вот видите, даже с прошлогодними проходят. Ребят, ну лучше исправьте, потому что сегодня прошло, вдруг не пройдет. Так, почему при верификации нельзя воспользоваться теперь водительским удостоверением? Ну, потому что, видимо, такие правила, ребят. Раз нельзя, значит, пользуемся не водительским удостоверением, а документами, паспорт. Я отправила паспорт и даже вот не спрашиваю, не задаю такие вопросы. Так. Как быть, не работает почта. Так. Это уже я на все ответила. Трансфер можно только с доступного. Трансфер можно делать с баланса. Доступный баланс здесь совершенно ни при чем. Доступный баланс – это авиалаплю баланс для вывода денег. Трансфер мы делаем, и трансфер переводится с баланса. Так, у меня статус золота, последние три недели оплачивают. Так, ясно. Я уже на этот вопрос тоже ответила. Если я не хочу заводить карточку, могу я выводить на счет в банке. Ну попробуйте, как только вы это сделаете, Светлана. У нас деньги с, э, все будут выводиться на карточку. Поэтому все заказываем карту. Хотите вы или не хотите. Такие условия. Так, через какое время можно вывести? Или обналичивайте деньги через продукт. Продавайте продукт на замечательный продукт. Через какое время можно вывести деньги, если человек зашел на бесплатный пакет, приглашал людей. Значит, выводить деньги можно, если у вас на авиалабле на доступном балансе есть 300 долларов. Так, я оплачивал кит последний раз в конце августа. В сентябре не оплачивал. Так, ребят, еще раз говорю, эта информация будет. У меня тоже начислено. Окей. Да, как записаться на школу интернет-бизнеса? Марина Одесса, на школу интернет-бизнеса нужно через какой-то чат напишите, потому что Люда здесь, Люд, или скинь, пожалуйста, свой этот, свой скайп, пожалуйста, чтобы ребята могли, или может быть ссылочку вот на этот чат, который ты создала, чтобы автоматически попадали. Вообще через спонсоров. Надо всех подключить к этому чату, и уже тогда ребята спокойно могут попадать на вот эти вот школы. Потому что школа на самом деле потрясающая. У нас Лена Давыдова сегодня была на этой школе и говорит, вообще супер. Уж насколько мы, будем так говорить, много что знаем, да, и то для себя что-то она взяла. Так что я тоже на очереди к Люде на школу такую. Так, дальше у партнера бронза, верификации нет. Но встает бонус рестуаль такс. Как это возможно? Ребят, на такие вопросы невозможно ответить. Это нужно индивидуально смотреть ваш аккаунт. Как можно на такие вопросы, если не видя, что у вас внутри творится, ответить на вот так вот модератору на презентации, на вебинаре? Ну, правда, это невозможно. Давайте так, такие вопросы общего характера. Частного характера, если у вас нет спонсора и не может вам никто помочь, обращайтесь к Анатолию Сапрыкину. Уже было об этом сказано. Он поможет, он посмотрит, он подскажет, он просто супер-профи по нашим бэк-офисам. Поэтому вы ответ найдете однозначно. Так, про выводы я тоже сказала. Уже вечер сайт не работает, очень интересно. У нас у всех работает вообще-то. Ребят, не забывайте чистить куки, не забывайте немножко применять компьютерную грамотность. Так. В случае смены владельца нужно поменять, почитать условия. Ну вот видите, в случае смены владельца читайте условия. Ну там имеется в виду про 499 долларов. Но тут немножко как бы другая ситуация, да, поэтому все ситуации могут быть индивидуальны. Все решается через упорт. Так, 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 так. Мой баланс плюс коптив более 399. Значит, как купить бустер? Ольга, я вам рекомендую зайти на YouTube и задать, как купить, как сделать апгрейд в Либертадже. И вам высветится огромное количество роликов, фильмиков, как это сделать. Если вы это не можете, конечно же. Так, ну если не найдете, еще раз вам говорю, обращайтесь к Анатолию, только записывайтесь, потому что у него действительно уже огромное количество партнеров, которые стоят на очереди, и, конечно же, он один, сами понимаете, день не такой длинный, да? 
Так, так, так. так. В общем, я вижу, что... Как попасть к Анатолию Сапрыкину? В чатах везде, Таня, Таня Резникова, в чатах везде, везде есть, даже в нашем чате, где ты, напиши мне в личку, я тебе присоединю, кто ли. В принципе, есть везде информация, и там ссылочка, где автоматически попадаешь в его чат. Так. Так, Лариса, позвольте землячке присоединиться в ваш скайп. Валентина, с прибольшим удовольствием, с одной лишь только э, разницей, что в скайп, честно говоря, я просто так никого уже не присоединяю. И причину могу вам сказать. Как только я начинаю в скайп присоединять, земляки, не земляки, не обижайтесь. А, в общем, начинаются вопросы. Все вопросы, которые я оговариваю, все вопросы, которые у нас обсуждаются, все одно и то же по кругу идут в скайпе, уже в личке. Да? А, значит, более того, мне все каждый день все хотят делать счастливой и богатой. Вот, поэтому, если вы хотите просто поговорить, ну, честно говоря, мы пообщаемся, конечно. Если будут какие-то такие вопросы, ребят, просто потом удаляю скайп, потому что нет времени одно и то же говорить, да не обижайтесь. А так, пожалуйста, только пишите, кто вы, что, откуда, зачем и почему. Окей? Так, получить бланк декларации. Окей. Так, видео, как купить пакет, сделать апгрейд в Либертаджа. О, сейчас я скопирую и вставлю, потому что я знаю, что Алексей, вряд ли ребята это увидят, только от модераторов. Сейчас, секунду. Вот так сделаю, надеюсь, надеюсь мою ссылочку видно теперь, да? Сделать апгрейд, апгрейд только не за Либертаджа, а в Либертадже, да? Сделать апгрейд. Вот здесь видео Алексей скинул. Как купить пакет, сделать апгрейд, вот, пожалуйста. Очень многие, видите, говорят, пожалуйста, там, стучитесь, помогу и так далее и тому подобное. Поэтому было бы желание, в общем-то. Так. Ну, я думаю, что все, уже пошли одни и те же вопросы. В общем, ребят, все, кто не слышал ответы на те вопросы, которые вы задаете, что касается трансферов, апгрейдов, вывода ваучера. Значит, я прекращаю, пока закрываю, закрываю чат. Я передаю микрофон. Леночка, ты здесь? Там был, был вопрос к тебе. Ответишь? Я передай, передам тебе микрофон. И думаю, на этом мы сегодня будем уже заканчивать, потому что уже все. Я потом еще возьму, конечно, микрофончик. Ленчик, напиши, пожалуйста. Так. Бесплатный пакет можно иметь только один. Да, совершенно верно. Платных сколько угодно, да. Так, многие не успели поставить на вывод. Ребят, про вывод я уже сказала, поэтому кто не услышал, слушайте в записи. Не буду 150 раз одно и то же говорить. Так, если я сейчас бесплатные... А, если сейчас бесплатные школы по финансам. Значит, Елен, тех бесплатных школ по финансам, которые были в мае, если вы это имеете в виду, сейчас уже нет и не будет. Однозначно, с октября у меня уже группы набраны, я уже первую отвела, и дальше так будет. Это будут, конечно, только платные школы. Если мы говорим, что касается финансовых школ по Либертаджия, то эти школы, они, конечно, будут по средам в какую-то одну, раз в месяц, какую-то одну среду я буду выбирать для того, чтобы эти школы делать. То есть, конечно же, мы будем развиваться, мы будем продолжать, но по той чистоте, как было раньше, конечно же, нет, потому что огромное количество людей, просто нет уже никакой возможности это делать. Вот, поэтому, так, сколько, сколько можно иметь бесплатных пакетов на одно имя, один бесплатный пакет. Все, Леночка, я передаю микрофон, дружочек. А, вопрос, вопрос не помню. Значит, вопрос от твоих ребят, что, что значит, по-моему, по, по картам по Луганску, по Луганску, в общем, по, по Украине. Вопрос, видимо, по выводу, я так понимаю. Решился ли вопрос? В общем, передаю тебе микрофон.
Добрый вечер всем, дорогие друзья. Надеюсь, меня слышно. Значит, сейчас по поводу луганских, да, поднимался этот вопрос. Поднимался вопрос еще до нашего отъезда в Португалию. Значит, когда я звонила лидерам луганским, стоял вопрос, что сейчас есть ли деньги на выводе, потому что, в принципе, вопрос был решен каким образом. Значит, те люди, которые имели на тот момент деньги на выводе и хотели их получить, компания сама, вы знаете, сейчас дает уже на карты деньги, но по поводу луганских был разговор отдельно с Сильвией, и она договорилась с Эдсеном, Эдсен, вы знаете, является большим топ-лидером всей Европы, да, и он же является также нашим и вышестоящим спонсором. Был разговор с Эдсоном, что именно луганским людям, конкретно по фамилии, которые действительно луганские и так дальше, он этим людям, скажем так, свои деньги перечислит, а компания с ним рассчитается. Но, но, у меня был разговор с лидером луганским, да, то есть с тем, который стоит у самых истоков, с Вячеславом Дражанниковым, и на тот момент, когда я звонила, Деньги у луганских партнеров еще не стояли ни у кого на available балансе. Поэтому на тот момент это не произошло. Значит, когда мы были в Португалии, был отдельный разговор по поводу луганских ребят. Но есть такой момент, друзья, там нужно уточнять по логинам, да, то есть нужно каждого человека в отдельности, мне нужны списки, да, списков пока еще не подали, где-то кто-то один написал, где-то кто-то в другой написал и так дальше. По луганским компания вопрос этот сделает, как бы решит отдельно, мне нужны списки тех людей, которые хотят получить свои деньги, у которых стоят деньги на available балансе. Значит, что касается адресов. Первое. Есть люди, которые могут подтвердить свои новые адреса. Я уже разговаривала с некоторыми луганскими партнерами. Значит, те люди, которые могут подтвердить новые адреса, на которых они, где они сейчас живут, да, так и делают, то есть за, заводим документы на те адреса, на которые мы хотим в реальном времени получить карты. Да? Но вы знаете, что сколько это будет длиться, мы не знаем, поэтому рассчитывайте все-таки время. Каждый пусть рассчитает сам, хотя бы приблизительно, сколько вы будете там, или вы уже останетесь надолго, например, на тех адресах, где вы сейчас находитесь, или нет. Тут чисто индивидуально, понимаете, это такой индивидуальный вопрос, это нужно по спискам и все индивидуально. Да? Если вы не можете подтвердить тот адрес, где вы сейчас живете, в принципе, теоретически можно подтвердить все. Вы знаете, что у нас есть в бэк-офисе четыре окошка. Четвертое окошко о чем гласит? В четвертое окошко мы можем загружать документ, декларация, она называется. Значит, когда вы идете с главным квартиросъемщиком, у которого вы живете, например, на квартире, и этот человек подтверждает, что да, действительно, вы там у него живете. Такая декларация делается у нотариуса. И тогда на этот адрес придет вам карта, если, конечно, ваш главный квартиросъемщик на это согласен. Если нет, может быть, все, зависит, все будет зависеть от того, куда вы хотите, чтобы вам прислали карты. Но сейчас на конференции всю конкретику, это нереально каждому рассказать, понимаете. Значит, мне нужны списки. Первое, кто хочет на старый луганский адрес получать. Второе, кто на новые адреса поменяли, в принципе, если вы поменяете, вам же и, и не нужно писать какие-либо, какие может быть, списки. Единственное, что, как бы, чтобы немножко быстрее эти деньги вам выплатили, да, именно Луганске. Но учтите, адреса будут проверяться, и будут они смотреть, у них же есть архивы, да. То есть, чтобы не было такого, что человек, который не Луганский, хочет затесаться в эти, в эти списки, Луганских мы всех будем знать, луганские друг друга все прекрасно знают, поэтому тут будет все очень четко. 
да? Значит, я жду списки э, тех людей, которые хотят вот, вот этот вопрос решить, и индивидуально с каждым нужно все-таки связаться, что именно у него, какой именно у него будет адрес и так дальше. Потому что все будет решаться именно в индивидуальном порядке. То есть не как-то в общем Луганск выбрали и все, понимаете, да? Вот, поэтому пишите, давайте, может быть, так, сейчас я вам дам тот же, помните, вы писали по поводу пакетов, да, напишите по поводу, потому что в скайпе, может быть, какая-то информация дойдет, не дойдет, напишите сюда на почту, ой, пардон, эту почту дала, Извините, минуту. Не ту, не ту. Вот. Значит, на эту почту, на которую вы когда-то присылали по апгрейдам, на эту почту шлите по поводу ваших, ну, скажем так, того, что вам нужно, да, и будем решать. Но только не тяните, потому что одни говорят, отвечают, другие что-то, чего-то ждут, да. Это надо, я не, не буду каждый день, я не могу им каждый день по отдельному человеку давать что-то, да. Это должен быть список и конкретно каждому как чего и куда. Так, и по поводу поездки еще раз бы хотела всем напомнить, да, что мы, мы пригласили президента в наши города. Значит, пожалуйста, ребята, те же луганские, созвонитесь с Валентиной Соловьевой, Мариной Дрожанниковой и Вячеславом Дрожанниковым и переговорите. Они собирают тоже списки, какое количество будет ехать на события. Сразу можно поговорить и по этому вопросу, то есть решить, в принципе, оба вопроса. Ну, и на сегодня я прощаюсь. Да? До свидания, до следующей встречи. Всем успеха! И не переживайте, любой вопрос решаемый не всегда решается быстро, но всегда можно решить. Вот это очень важно, да, что в принципе в Либертадзе вопросы решаются. Иногда мы, честно говоря, сами тянем время туда-сюда, и вот это время, которое потянулось немножко по Луганским, тоже оно потянулось, потому что люди, многие не знали, где они будут жить, многие не знали, будут ли они подтверждать новый адрес. Да? Этот вопрос тоже, так сказать, немножко завис в воздухе. Но мы его должны все-таки продвинуть, поэтому давайте все Луганские, если вы меня сейчас слышите, сразу каждый сейчас подумает, что ему, как ему нужно, и об этом напишет. Хорошо? И напишите, пожалуйста, скайпы свои сразу там, когда будете писать на почту, пишите свои скайпы, чтобы можно было в скайпе связаться и, может быть, что-то уточнить, если будет что-то непонятно. До свидания. Всем, всем удачи. А, ребят, я тоже со всеми прощаюсь, потому что до свидания как бы не сказала, но хочу напоследок еще раз вам напомнить, что завтра в 20.00, в среду в 20.00, в четверг в 20.00 презентации для новичков. Пожалуйста, давайте работать дружно, давайте приглашать и работать уже как бы совместно на построение команды, на исполнение нашей мечты, и у нас однозначно обязательно все с вами получится. Все, всем пока. Ждем инструкции, если инструкция будет и уже вот буквально там завтра, послезавтра, значит в среду дополнительно мы об этом обязательно объявим. А будут школы, школы именно по конкретным инструкциям, ваучеры, выводы и так далее. Ну, в общем-то, ждем официальную информацию. Все, всем пока, работаем в том же режиме, как есть.